Mayor Chef Boy. Um, today, uh, ang gagawin natin is uh, our own uh, comfort food, uh, the uh, pancit canton and bihon, gisado. Uh, ito ang mga ingredients natin, no? Uh, one cup of pork, one handful of napa cabbage, one uh, dice of uh, onions, it's right here, and then uh, one uh, whole clove of garlic, and then uh, uh, four stalks of uh, green onions, three, three stalks of the uh, celery, one carrot, a uh, quarter cup of the, uh, or one fourth cup of uh, shrimps, one fourth cup of this uh, tempura fish cake, one tablespoon of uh, chicken base, two tablespoon of sugar, one fourth cup of uh, soy sauce, and uh, two tablespoon of uh, sesame oil, and salt and pepper to taste, and a vegetable oil. And we have these uh, rice noodles here, a uh, bihon, and the uh, pasit canton. Okay, uh, pisan na natin to. Ay lalagay ko na yung uh, oil at uh, lalagyan ko ng konting uh, sesame oil para uh, mayroong aroma. Then uh, gigisan na natin tong mga ingredients. Onions. Hindi mahirap gamin ito. Uh, lahat tayo mayroong uh, mga different version ng paggawa ng pansit. No? At uh, sasapay ko lang ito. Ginawa, nilagyan ko lang siya ng sesame oil para magbigay ng aroma. Tapos yung, uh, yung shallots, yung, uh, yung onions, garlic, isasate ko siya para ma, again, re-release yung flavor. Pag na medyo nababrown-brown na, lalagay ko na yung celery and carrots. Medium heat, para hindi overcook, no? Siya lalagay ko yung pork. Yung uh, pork, binoil ko siya. Kaya nag-greeting yung uh, yung broth niya. Nung binoil ko siya, nilagyan ko siya ng salt and pepper, no? Tapos, ah, uh, I kinuha ko na siya, ilagay ko rito. Ngayon, gagamitin ko siya later para sa sa, sa stocks natin. No? Sa, instead of water, yan ang ilalagay ko. Give me a few minutes. Pwede lang natin mag-absorb yung flavor ng pork sa, sa ingredients. Sagay na natin yung shrimps. Yung shrimps, pinrecook ko na yun. Pwede naman, may mga option kayo. Pwede naman, kung wala kayong, uh, kung wala kayong pork, o ayaw nyo ng pork, ang option nyo, pwede naman chicken. So, gawin natin yung uh, tempura fish cake. So, nabibili yung uh, tempura fish cake? Uh, yung tempura fish cake, mabibili niya yan sa fish sa Pilipinas store. At yun sa Pilipinas store namin nabili ito. Uh, pwede rin sa Asian store. So, uh, sa uh, Oriental store nyo makikita lahat yan. Alagyan natin siya ng pepper. O black pepper. Pagka nagigisa kayo ng, uh, ng uh, 
Yung Ricardo para sa pansit, kailangan talagang gisang-gisa siya. Kailangan yung talagang yung almost uh, talagang nakikita mo na um oh, sweat na siya at uh, lutong-luto na yung ano niya, yung ingredients niya. Kasi yung gulay dapat hindi overcooked. Oh, hindi naman, oo. Oh. Dahil kasi kaya mga inuna na yung pork para sa ganun, hindi siya na-overcook ang vegetables. Pero kailangan mo pa rin yung vegetables, kailangan yung ma-release yung flavor. Itong green onions, ito yung pinaka-ilalim, yung pinaka-baba, no? yung white. Uh, nilagay, ilalagay ko ngayon ito. Dahil kasi ito, mat, mat, mas, ma, mas malasa ito pag nilagay mo yan at sinama mo sa... sa sa una at uh, para mag-incorporate yung lasa ng ano lalo nang sumarap yung lasa ng ingredients mo. Eh kasi pag ito ang inuna mo at nilagay mo na agad, madali siyang mawala yung flavor. Kaya kailangan nilalagay mo to at the end. Yan natin ng konting salt and pe uh, salt, konti lang. kanya-kanya tayong ano yan ang version ko na pagluto ng pansit. Kaya wag niyo titipirin sa no sa Ricardo dahil kasi yung si Ricardo doon ang doon ang nag, kasama sa nagbibigay ng ano yan ng lasa. Restaurant. <laughs> o ngayon, hama iniintay mo natin yan, dito tayo sa ano, sa ang gagawin ko naman, yung, uh, yung habang iniintay natin maluto yung ano natin, yung sesame oil, lalagyan natin ng konti ito, tapos lalagyan natin yung sugar. Konti sugar. O 2 tablespoon, tsaka yung soy sauce. O 1 fourth cup of soy sauce. Ngayon, dalagyan sa atin siya ng beef broth. Ah, no, no, no. Let's call this yung uh, pork broth. Yan, Yan ang pinaka-base natin sa... Pansit. Ito naman yung style ko lang to. Pwede nyo namang miski wala yung wala yung uh, sugar. Ganun ito yung napaka-cabbage. Ito yung mga, yung end part na to, ito yung thick. So, ilalagay na natin siya. Siya muna ilalagay natin. Bago natin ilagay yung, yung isa. Kasi makapal siya. Bago siya, mas matagal siya maluto kaysa ro sa isa. medyo konting pasensya. Pagka wala kang pasensya sa pagluluto, mangyayari, hindi lalabas na masarap. Ang mabawal yun. Oo naman. Nagyan <laughs> na natin ngayon yung ating green onions. Yan.
tinatawas mo ng ganyan eh, chef, eh, what is the purpose of that? Para yung ilalim, ma maluto. Yung nasa iba po, para siyang mapunta sa ilalim. Mm. Eh, isa lang sa mga teknik yan na, na eh, pwede mo gawin. Pwede mo naman din haluin. Pero at least hindi nadudulog sa paglalo. Hindi nadudulog, oo. No, oh. Yan, ngayon, nagyan mo siya ng konti ng juice nung mixing, yung minix mo. Nagyan natin siya rito. Ang ganda. Mm. You maintain the mm -hmm. greenery of the vegetable. Yan. Ang fresh yan. Lagay mo na natin yung broth. Okay. Okay, kasi yung yung pancet madali siyang magano, madali siyang ma-absorb na ang noodles yung pancet, yung, yung liquid mo. Liquid. Okay, ito, lalagay natin to. Yung mixture. Yung mixture. Tandaan nyo, sugar, sesame oil, and soy sauce. Okay. Tira ko ng konti, baka kailangan natin sa di yan, no? Mga natin yung base natin kung okay na siya. By the way, na sinama ko na yung uh, chicken broth dito, no? Tama-tama. Medyo maalat, okay lang yan. Dahil kasi lalagay po naman yung, ano, eh, yung, uh, yung noodles. So, lalagay ko na yung noodles. Pero, just to let you know, yung tinayon ko sa mababa, no? sa low. Uh, hindi naman low, kung medyo medium low. Kasi baka ma-overcook yung noodles. Eh. Sino ko na yung noodles para madali siyang maluto. Ngayon, lalagay ko yung yung kanton naman. Yung uh, bihon tsaka yung kanton at uh, medyo okay na siya. Ang halo niyan, puro pa ilalim, puro sa ilalim mo. Dahil kasi hindi mo pwede nga, baka madurog, maputol. So, okay na siya at uh, hindi naman siya natuyuan. Okay, so ilalagay na natin yung pinaka saog niya. Tandaan nyo, pag naghalo kayo, dahan-dahan lang. Tsaka pailalim, di ba? Pailalim, oo. Oh. Para hindi na dudurog. Para hindi na dudurog. Okay. Pagka nasa part na kayo niya, nailagay nyo na yung ingredients nyo at yung panlasa nyo, patay nyo na, turn na rock. Para nasa kanon, anyway, nag naluluto pa rin naman niya, kaya pa paano, mainit pa rin niya. Okay, pag yung, yung seasoning nyo, dahan-dahan, yung, uh, yung, uh, yung soy sauce, sesame oil, tsaka yung sugar, meron pa ako natira na konti. So I'll say this later, baka mamaya kailangan ko pa to, dahil kasi baka matuyo. So for emergency lang. Saka meron pa rin akong konting uh, pork broth. Just in case. Kaya ang paglagay ng uh, seasoning nyo, yung... Uh, yung soy sauce at sesame oil, dahan-dahan lang, gradual lang para hindi, para hindi ma, ano, baka mamaya, masobrahan, mahalat. Okay? May pre-plated na natin to. Tigbang muna natin. Again, para ating tikim. Good. <laughs> Okay, pi-plate na natin. Uh, yung pasit natin is ready. So, ipi-plate ko na siya.
Okay. Ayan ang pansit. Um, pansit bihon and canton. Isado. Okay. Some cross. Hindi kompleto kung walang kalamansi. Di ba? Yan yung kalamansing nakuha ko rin sa kapitbahay ko. Ibinigay sa atin. Kaya ako nakapagluto ng pansit. Or to see of me na ikaw mo ba? Okay. Um... There you go. Uh, my friends, uh, another Filipino classic, uh, Pancit Bihon and uh, Canton. Okay? I uh, hope you enjoy it and um, try this. And uh, I'll see you later next time. Thank you so much again. Subscribe and like, please. Thank you. See you again. Bye.